எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் நான் ஜன்னத் ஃப்ரம் சவுதி இன்றைக்கி நாங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக உம்ரா செய்ய போனோம் அது எப்படி செஞ்சோம் அது எப்படி எந்த நேரத்தில் செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நாங்கள் இஷா தொழுதுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இஹ்ராம் ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஷேர் காரில் போகிறோம் ஷேர் காருனா ஒன்றும் இல்லை தெரிஞ்சவங்க கூட ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு பேர் இல்லை ரெண்டு ஃபேமிலி அப்படின்னு சேர்ந்து போகிறது தான் நாங்கள் துவாலில் இருக்கோம் ஸோ துவால் அப்படின்றது ஜெத்தாலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் உள்ள தள்ளி இருக்கு ஸோ துவால இருந்து நேராக மெக்காக்கும் வழி இருக்கு இல்லை ஜித்தால இருந்து மெக்காக்கும் வழி இருக்கு ஸோ துவால இருந்து மெக்காக்கு எங்களுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து கார் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆயிஷா பள்ளிக்கிட்ட வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் இருந்து ஆட்கள் இறங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து மூணு ரியால் ஸோ இந்த பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேட்லேயே கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக காப்புத்துள்ளால் போய் நீங்கள் தவாப் செய்யலாம் நாங்கள் எப்போ வந்தாலும் காரை வந்து இந்த இடத்துல தான் இந்த ஆயிஷா பள்ளியில் தான் பார்க் பண்ணுவோம் நிறைய இடம் இருக்குது காரை பற்றி எந்த கவலையும் தேவையில்லை ரொம்ப சேஃபாக ஒரு செக்யூரான பிளேஸ்னால் அது இது தான் ஸோ இங்கே நீங்கள் கார் பார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெஸ்ட்ரூமும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒழு செய்யணும் இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சூப்பராக நீங்கள் காரை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அப்படியே போய் அங்கே ஒழுவும் செஞ்சுட்டு நல்ல கிளியரான மைண்டோடு ஒரு ஏதாவது பேக்லேருந்து ஏதாவது எடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த எது தேவையான பொருளோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நல்ல கிளியராக இந்த பஸ்ஸுலேயோ இல்லை வந்து கால் டாக்ஸிலேயோ நம்ம ஏறி போகலாம் ஸோ கார் பார்க்கிங்க்குன்னு நீங்கள் வந்து அந்த மெக்காக்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டு அந்த காபத்துள்ளாக்கே அல்லாரம் கிட்டே நீங்கள் கார் கொண்டுட்டு போகலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் பார்க்கிங் வந்து நிறைய இடத்துல நோ பார்க்கிங் எழுதியிருக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த மாதிரி கார் எங்கே நிறுத்தணும் அப்படின்னு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இங்கே நிறுத்திட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக ஒழு செஞ்சுட்டு போகலாம் ஸோ இது வந்து அங்கே நிறைய பூனை இங்கே இருந்துச்சு ஸோ என் பையனுக்கு பூனைனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது கூட சும்மா விளையாண்டுட்டு இருந்தால் நீங்கள் இன்ஷால மா ஆயிஷா பள்ளியிலையும் ரெண்டு ரக்காய் தொழுதுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் உமரா பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் வந்து பஸ் இறக்கி விடுவாங்க ஸோ இங்கேருந்து இந்த இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சைடு அந்த கம்பிக்கு அந்த சைடும் ஒரு ரோடு தெரியுது இல்லையா அது தான் வந்து வே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுலேருந்து இறங்கி வந்தீங்கன்னா இந்த ரோடுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இது வந்து நேராக கிளாக் டவருக்கு நேர் ரோடு இது ஸோ இதுலேயே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நடந்து போய் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிங் ஃபஹத் கேட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த கேட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து குளிர்காலம்னு நாங்கள் மோஸ்ட்டாக சம்மர் டைமில் போனாலும் சரி எப்போ போனாலும் நைட் டைம் தான் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ குழந்தை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நைட் டைம் விட பெஸ்ட் டைம் எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லா ப்ரே எல்லா சலாவும் முடிஞ்சிடும் ஸோ இஷா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நேராக ஃபஜர் தான் எடுத்து தொழுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இஷா முடிஞ்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டிலேருந்து கிளம்புனிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ குழந்தைய வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான டைம் ஏன்னா நம்ம வந்து தவாப் செய்ய பாதியிலையோ இல்லை முன்னாடியே கூட சில குழந்தைங்க தூங்கிடுவாங்க ஸோ நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளோட உம்ராவை நல்ல திருப்தியாக செய்யலாம் ஸோ இது வந்து கிளாக் டவரோட வியூ அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் டைம் நீங்கள் சம்மர் டைமில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நைட் டைம் தான் கொஞ்சம் வேர்க்காமல் கொஞ்சம் கிளைமேட் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் தா போனால் கூட தவாப் செய்யும் போது ரொம்ப ரொம்ப வேர்க்கும் அதுலேயே நிறைய குழந்தைங்க அழுவும் ஸோ நீங்கள் குழந்தை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு ஒரு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் என்ன ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பிஸ்கெட்டோ இல்லை வந்து ஏதாவது என்ன சாப்பிடுவாங்களோ அது முக்கியமாக லாலிபாப் சாக்லேட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை தவாப் செய்ய செய்யும் போது ஓரளவுக்கு தொல்லை பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இது இந்த ப இதில் நடந்து போனீங்கன்னா இந்த இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் அல்லாரம் மாஷா அல்லா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அன்றைக்கி நாங்கள் போனப்போ ஓரளவுக்கு கூட்டம் இருந்துச்சு ஆனால் என்னென்னா நிறைய குரூப் குரூப்பாக வந்திருந்தாங்க ஸோ இது வந்து உம்ரா சீசன் ஆக்சுவலாக எல்லா நாட்டிலேருந்தும் குரூப் குரூப்பாக வருவாங்க தப்பி தவறி தவாப் செய்யும் போதும் எங்கேயுமே அந்த குரூப்குள்ளே மட்டும் போயிடக்கூடாது நம்ம நம்மளோட பாத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும்
ஸோ இங் இதுதான் இங்கே வந்து நிறைய கடைங்க இருக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு காஃபி ஷாப்பு இல்லை புக்ஸு கடை அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது குரான் கடை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ரெஸ்ட் ரூம் கிடையாது வெளியில் தான் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் அமாம்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வேலை செய்கிறவங்களே சொல்லிடுவாங்க இப்போ இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா சேர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உட்காந்து தொழுவுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேரை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க உள்ளே போய் சேர் தேடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இதில் இதில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடந்தீங்கன்னா மாஷா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்திங்கன்னா காபத்துள்ளா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இங்கே இங்கே நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் இறங்குறதுக்கு உள்ளேயே நீங்கள் பேகை ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ பேகை ரெடியாக வச்சுக்கணும் குழந்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா தலை அதாவது கழுத்து பின்னாடி சோல்ஜர் கழுத்தில் தான் உட்கார வச்சுக்கணும் காலை ரெண்டுத்தையும் முன்னாடி போட்டுக்கோங்க உட்கார வச்சிங்கன்னா குழந்தைய நசுக்காமல் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஹேர் கிடைக்கும் தவாவையும் கரெக்டாக செஞ்சு முடித்து ரெண்டு ரக்காய் தொழுதுட்டு சஃபா மருவாக்காக வந்துவிட்டோம் ஸோ நாங்கள் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் தான் சஃபா மருவா செஞ்சோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ கூட்டம் எங்கே அதிக கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்களே செஞ்சுக்கலாம் கெபிளாவை நோக்கி மாஷாலா எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் துவா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா தாலா கிட்ட சஃபா மரவாக முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து ஹேர் கட் பண்ணிவிட்டு ஹேர் கட் வந்து டென் ரியால் கேட்பாங்க பண்ணிவிட்டு உம்ராவை அலமதுல்லான்னு முடித்தாச்சு ஸோ இது நீங்கள் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு வந்த செலவே பார்த்திங்கன்னா கார் ஷேரிங் போனனால ஐம்பது ரியால் தான் ஆச்சு போயிட்டு வரதுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ஐம்பது ரியால் தான் ஆச்சு ஸோ ஷேரிங் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க எல்லோருக்கும் சரி அல்லாத இந்த உம்ராவையும் அஜ்ஜையும் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க மக்களுக்கு லேசாக்கி வைக்கணும்னு அல்லாக்கிட்ட துவா செஞ்சுக்கிட்டேன் இது செஞ்சுக்கிறேன் இன்ஷால்லாம் நீங்களும் துவா செய்யுங்க அப்புறம் மறக்காமல் இல்லத்தரசின் இன்ஃபோவை சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆயிஷா பள்ளியில் எடுத்த சில ஃபோட்டோக்கள் வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி